Hello, hello. Good night, everyone. Good evening. Good evening, everyone. Hello, hello. How are you guys? ¿Cómo estamos? Buenas noches a todos. Sean bienvenidos. Good evening, say Carla Susana Flores de Ponce para todos. Ok, good evening. Ok, before starting, guys. Let's see. It's here. November, today is November 20, right? Okay, everyone. Uh, good night. It's a pleasure to have you here, guys. Uh, today we're going to start with the module one, right? Uh, it's English para el trabajo. And my name is Roxana Elizabeth Vasquez, and I'm going to be your teacher. But first of all, I would like to present myself, okay? Uh, just give me some minutes and I'm going to share the screen. Give me some minutes, guys. Okay, can you see this, guys? Yes, right? Okay, let's talk about the course, guys. Okay. Course English for Work program, basic module one. And it's Roxana Vasquez, right? This is my name, guys. So let's talk about a little bit about my experience working as a, a, as a teacher, right? So let me tell you that I'm uh, teaching English and, and my formación académica es licenciada en idioma inglés, opción enseñanza, guys. Experiencia laboral, actually working with the Regal International, that is his company, right? And I have seven years experience as an English teacher in a public and private school. Also, I have seven years working at ITCA Santa Tecla, right? On Saturdays, okay? Given that course is on Saturday, if you want to go there, you can find me there, okay? So let's continue, guys. So let's talk about homeworks and evaluations, okay? Let's talk about in Spanish, okay? Dice también que es necesario tener el 80% promedio de tareas y evaluaciones para poder pasar satisfactoriamente el curso, chicos. ¿Ok? De acuerdo. También las tareas se encuentran en la plataforma. Cada vez que terminemos una lección, por ejemplo, el día de ahora terminamos nuestra lección, el día de mañana, bueno, el día de mañana usted tendrá que 
pues ya haber hecho su tarea, ¿verdad? Cada clase una tarea, cada clase una tarea, ¿ok? So, todas las tareas de los temas cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro será enviado a ISA por semanalmente. Quiere decir que usted eh, por cada día en esta semana tiene cinco tareas asignadas, ¿ok? El día viernes usted ya tiene que tener esas tareas hechas porque ese reporte se va a mandar a Insafor. Eh, yo siempre he dicho que es mejor tenerla antes que después. Les aconsejo pues tenerlas ya listas el día jueves, pues se pasan las tareas o las notas, ¿verdad? Al cuadro y es mejor porque usted ya está tiempo y no está con... Eh, percances ni estrés, ¿verdad? Que no tengo esta tarea, que tengo que hacer esto. Es mejor irlas haciendo día con día, ¿verdad? A dejarlas para un solo momento, ¿verdad? Entonces, esa es mi cuestión. También sé que la fecha límite para terminar el examen medio, que sería el midterm, es el 1 del 12 del 2023, en el cual, el día el cual finaliza la segunda semana, ¿verdad? Antes de la medianoche. En la segunda semana, chicos, tenemos las cinco tareas de la semana más el examen medio, ¿ok? Que sería la siguiente semana, ¿ok? El examen medio consta de cuatro partes, chicos, en las cuales usted irá elaborando como una review, ¿verdad? O una retroalimentación de todo lo que hemos venido viendo en las dos primeras semanas, ¿ok? También... Creemos que la fecha límite para terminar el examen final o el final exam es el 15 de diciembre de 2023, que es en la fecha en la cual estaremos finalizando el curso. Sería la semana 4. Igual, ¿verdad? Esa semana tenemos cinco tareas asignadas, pues las cinco tareas de la semana, y tenemos también el final exam, ¿ok? El manual, chicos, puede ser descargado de la plataforma y pues eh, no se utiliza material de terceros en ninguna sesión, ¿verdad? Este, mi consejo, chicos, es que usted descar descargue el manual, lo imprima, ya que muchas veces pues hay actividades en las cuales nosotros tenemos que escribir, ¿verdad? O llenar espacios en blanco o tal vez responder. Entonces, para no estar copiando toda la pregunta y pues solamente en la espacio en blanco es mejor tenerlo así en físico, ¿verdad? Entonces, es una recomendación que usted, pues, lo imprime. ¿Ok? Tenemos los requerimientos, chicos. Eh, cuando nosotros nos conectamos a la plataforma, ¿verdad? O la sesión, siempre debe tener su nombre completo al conectarse. ¿Por qué? Porque a veces tenemos a dos personas o incluso hasta tres que se llaman igual, ¿verdad? Entonces, para identificar que ustedes pues Carlos Hernández, Carlos Pérez, Carlos Vázquez, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos por lo menos un nombre y un apellido, ¿verdad? Eso es, ahí dice nombre completo, pero usted puede utilizar pues, un nombre o un apellido, eso es suficiente, ¿verdad? Right? En el caso de los oyentes, chicos, si usted va a estar de oyente, ¿verdad? Por tal vez alguna situación que salga de sus manos, eh, se le pide poner su nombre y su apellido y a la par entre paréntesis oyente para estar con la, la teacher ¿verdad? o el instructor esté consciente de que usted solamente va a estar escuchando la clase porque no está en condiciones de estar participando mucho o estar con cámara encendida. ¿okay? La cámara encendida durante toda la sesión es un requisito, ¿verdad? Pues, pero como les dije, ¿verdad? Si usted tiene una situación de fuerza mayor en la cual usted no puede conectar su cámara, entonces se le pide que usted escriba oyente a la par de su nombre. ¿Ok? So, también minimizar el sonido ambiente lo más posible. ¿Qué quiere decir? Tenemos el botón de mute to the microphone, right? Ponerle en silencio el micrófono, ¿ok? Cuando yo les pida participación, recordemos que la participación activa es requisito también para que usted pueda pasar este curso. Usted va a levantar su mano y pues yo le doy el permiso de participar. Luego de la participación, usted pues le pone mute al micrófono. ¿Okay? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a veces pues estamos explicando y a veces suena el perrito, a veces suena la tele, a veces suena cuestiones, ¿verdad? Que pues interrumpen la clase, ¿verdad? O interrumpen el, la el seguir, ¿verdad?, o la interacción, ¿verdad?, en cuanto a la clase, ¿ok? Y siempre también pedirles la participación activa, ¿ok?, durante todas las sesiones, chicos. 
Ok, vamos a hablar acerca de la asistencia. Dice que la asistencia debe ser al 100% de las clases. Quiere decir que todos los días se debe de conectarse a las 8 de la noche para estar ahí. Y cumplir con los 60 minutos clases que genera asistencia efectiva por cada sesión. También la asistencia se toma en una ocasión 15 minutos después de las 8 p.m., así como también, chicos, se va a tomar 15 minutos antes de que finalice la clase, ¿verdad? Entonces, sería 15 a las 10 también. Aquí este, no lo pusimos, pero lo, lo haremos, porque siempre se hace. Se tomará como válida al escuchar al participante decir presente y tener cámara en sentido, ¿ok? También nos dicen que las sesiones este, disponibles por cada participante, ¿verdad? En cada sesión, pues yo voy a delegar 10 minutos, ¿verdad? Antes de finalizar la clase para aquellos participantes que tengan preguntas, ¿verdad? En cuanto a la clase, tal vez usted no entendió algún tema, muy bien el tema, entonces vamos a tener esos 10 minutos para reforzar, ¿verdad? Lo de la clase, ¿ok? Para aclarar dudas con su facilitador, que en este caso es mi persona. También, chicos, déjenme decirles que los permisos no están disponibles. Permisos la teacher no puede dar, ¿ok? Es clear, yo no puedo dar permiso. Lo que usted puede hacer si usted tiene una situación de fuerza mayor, como le digo, ¿verdad? Es hablar con los chicos del staff. En el WhatsApp group hay este, personas que dicen inglés corporativo. Usted puede irse al personal de esas personas que ven ahí y a, pues explicarle la situación que usted pues tiene, ¿verdad? Y ellos con gusto le van a notificar y van a tomar en cuenta su situación. Y a mí pues nada más me puede decir, mi teacher dice que eso y eso y esto, pero ya avisé a los chicos del staff previamente, ¿verdad? ¿Ok? ¿Es clear? ¿Preguntas? ¿Questions? ¿Doubts? No. Ok, perfecto. Thank you. So, también tenemos lo que es el botón de silencio, mute, cámara, el chat, break up rooms, button ask for, help, right? And the most important, that is el respeto ante todo. Respeto no solamente para sus compañeros, sino que también para la teacher. Siempre es de respetarnos todos para que nos podamos llevar súper bien durante el curso. Ok, vamos a ver la distribución de las semanas. Porque tenemos la semana 1, que es la sección 1, que va del 20 de noviembre al 24 de noviembre. Ok. 20, 20, 24, 20, 20, 20, 20, sí, 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 sí. Y tenemos la siguiente semana, semana 2, ¿verdad? Que va de, de el 27 de noviembre al 1 de diciembre. Y también tenemos el Mitre, como les digo, son cinco tareas por semana y también tenemos el examen medio, que consta de cuatro partes, ¿verdad? También tenemos la semana 3, chicos, que es la sección 3. Y vamos del 4 de diciembre al 8 de diciembre, ¿ok? Y tenemos la última semana, que sería semana 4, sección 4, en la cual tenemos no solamente las cinco tareas, sino también tenemos lo que es el final exam, que va del 11 al 15 de diciembre. Una cosa, si usted puede ir trabajando las partes del examen final o el medio, usted puede ir avanzando, ¿verdad? No hay ningún problema. Lo único que cuando termine una parte, dele siguiente y dele enviar. Dele enviar y dele siguiente para que así se lo pueda eh, guardar la plataforma y no haya ningún problema porque a veces se ha dado de que no le dan este, guardar, solo le dan siguiente y la información no se les guarda. Es como que usted no lo hubiese hecho, ¿verdad? Entonces, para evitar esos problemas, esos inconvenientes que ya se han dado, pues les doy la indicación ¿verdad? para que usted lo pueda hacer. ¿Ok? ¿Es clear? ¿Any questions so far? No, right. Ok, it's clear. Perfect. Excellent. So let's start with the class, guys. First of all, I would like to know you guys. Because as you know, we are going to share a month practically, right? And we need to get in common with the group, okay? So for that reason, I'm going to present myself and then I'm going to start asking for your presentations, okay? Mm -hmm. So first of all, good night, everybody. Welcome to this course. My name is Roxanne Elizabeth Vasquez and I'm going to be your teacher. I'm 35 years old, right? And I work at Eat Cafe Pade and with Regal International Company, right? So 
Nice to meet you guys. So let's see. We are going to start with uh, Carla Susena. Tell me a number from 1 to 20. Repeat, please. Okay, could you tell me a number from 1 to 20? Eh, que diga los números del 1 al 20. Un número, just one, okay? Ah, eh, 18. Okay, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, Flores Vidal, I guess. Chicas, is there Flores? In the chicas, okay? Are you there? Flores, Flores? Flores Vinda, chicas. Okay, Flores Vinda, chicas, sorry. I guess I, I thought that was your, your last name, right? So I'm sorry for that, right? Okay, Flores Vinda, can you tell us your presentation? Or can you introduce yourself to your partners, please? Uh, good night. Uh, my name is Flores Vinda Chicas. No sé qué más. <laughs> Your age, how old are you, where do you live, what do you like to eat, something like this, right? <clears throat> ¿Qué le gusta comer? ¿Cuánto tiene, ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde vive? Something like this, right? Déjeme pensarlo bien porque no tengo toda esa información procesada. Ok, perfect. No worries. Take your time, ok? Excellent. So, we're going to pass to another. Just give me a number from 1 to 10. Flores Vital, deme un número del 1 al 10, please. 5. 5, ok. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, Roberto Perla. Hello, Roberto. Nice to meet you. Could you tell us something about you? Or could you introduce yourself, please? Um, ¿Cómo me escuchan? Sí. Yeah. Sí me escucho. Sí. Sí. Lo básico. Hello, my name is Roberto. Okay. Um, so much um, is coffee. Okay, perfect. Uh, uh, okay, bye. Wait, 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 wait. Okay, stop. Okay. But so you are a basic letter, right? Okay, perfect. So we're going to change, okay? Okay, we're going to change. So we're going to say just our name, okay? We're going to say, my name is Roberto. My name, my name is, okay. Say your name, please. My name is Roberto. Okay, Roberto, choose another partner. Elijo otro compañerito. Choose another partner. Mm, Número? No, you say the name. Solo diga el nombre. De los que están en la lista, please. Elíjame los que no tienen cámara encendida, please. No. A ver. De preferencia, please. Edwin Asunción. Edwin, ok. Edwin, where are you, Edwin? Edwin Asunción, ok. Abarca, right? Edwin, tell us your name, please. Excellent. So that's a method that doesn't fail, right? <laughs> Edwin, could you tell us your name, please? Hi. Hello. Hello, my name is Edwin Abarca. I am 38 years old. Okay. I, I am working in Caja de Crédito. I like uh, pupusas. I like watch TV. And... Uh, Nice to meet you. Excellent. Congratulations. Nice to meet you too, Edwin. Thank you so much. Elija a nuestro compañerito, please. Choose another partner. De los que no tienen cámara encendida, please. Uh, 
<risa> ya, permiso. Pablo Mansor. Pablo, okay, Pablo, what are you, Pablo? I would like to know you, Pablo. Tell us your name, please. Pablo, are you there? Pablo Mansor. Hello. Hello, oh, Pablo. Good night. So tell me your name. Tell us your name. My name is Pablo Mansor. Um, oh. I am. Um, 37 years old. Okay. I like being an amorous. Okay. Excellent. Great. Congratulations. Thank you so much. Ahora dígame otro nombrecito. Tell me another name from your partners, please. Pablo. Luis Varela. Okay, Luis Varela. Okay, Luis Varela, are you there? Hello. Hello, could you tell us your name and something about you? My name is Luis Varela. Um, I like uh, coffee okay. and working. Okay, perfect. That's great. Thank you so much. Choose another partner, please. Thank you. Nice to meet you. Um, Laura. Okay, Laura Guadalupe. Okay, Laura Guadalupe Bonilla de Flores. Okay, Laura. Laura, are you there? Okay, perfect. So choose another one, please. Uh, we are going to choose Jenny's Noemi. Jenny's Noemi Contreras Mendoza. Jenny's. Pedro Mauricio Velázquez Sorto. Hello. Hello, Pedro. Could you tell us your name? Hello, teacher. Hello. Uh, my name is my name is Pedro Velasquez. Uh, uh, I live uh, Santa Rosa de Lima. Okay. Perfect. Excellent. Great. Thank you so much. Okay. So let's see, Wilfredo okay. Gomez Robles. Okay. Nice to meet you. Good evening, guys. Good evening, teacher. How are you? Excellent. Glad to be here yeah. with you guys. I'm glad to be here. And well, my name is Wilfredo Gomez and I live from La Union. I like to play football and I'm very interested in to keeping learning English right now. It's glad to be here. Okay, excellent. That's a good purpose, right? Yeah, that's your goal. That's great. Congratulations for that. And thank you so much. Nice to meet you. Thank so, you. Let's see. A ver, hoy sí. Karen Beatriz Ramirez Lopez, could you tell us something about you, please? Hi, teacher. Hi. My name is Karen Ramirez. I live in Conchagua. Um, okay, that's great. No worries, Karen. That's great. That's what I ask you, okay? Eso es lo que le estaba preguntando. No se preocupe, okay? Thank you so much. And nice to meet you, right? Nice. So let, nice to meet you. Let's continue with nice. Alexa Guadalupe Lopez. Uh, good night, everyone, everybody. Um, nice to meet you. Oh, nice I'm sorry. You. My baby's crying. Oh, okay. No worries. Go, go. No worries. Okay. Take care of Thank you. Or him, right? Okay, let's continue with Peter Benitez, okay? Pedro Benitez. Tell us something about you, Pedro. I can hear you, Peter. 
please connect your audio. Does it work? No funciona el micrófono? Oh, okay, perfect. So you have to connect it, right? Okay, let's continue with Judy Vanessa Rivas, okay? Hola, hola. Okay. Hoy sí. ¿Me escucha? Sí, hoy sí. Okay. Good night. My name is Pedro Benítez. I work in the Caja de Crédito de la Unión. I okay. live in the Nice to meet you. Okay, nice to meet you, Peter. Also, right? Congratulations. Thank you so much. So let's continue with Yuri Vanessa Rivas, please. Could you tell us something about you, Yuri? Hi, good night. My good name night. is Vas, and I work in um, Caja de Crédito de la Unión. Uh, my color favorite is uh, rose. Uh, nice to meet you. Okay, excellent. Nice to meet you too, right? Okay, so let's continue with Carla Susena. Carla, could you tell me your name, please? Hi, my mean? name is my name is Carla Flores. I am live in La Unión. I work work in the Caja de Crédito La Unión too. Uh, nice to meet you. Okay, nice to meet you too. Okay, excellent. Let's continue with Daniel Hernandez. Hello, teacher. Good evening. Good evening, Good evening. guys. Good evening. Uh, my name is uh, Daniel Hernandez. Uh, I live in La Unión. Uh, my favorite uh, it is pupusas. I like play soccer. Um, what is your name, teacher? Is I know listen. My name is Roxana. Okay, thank you. Okay, thank you so much. Excellent. Nice to meet you too. Also, Daniel. Hey, let's continue with Mario Gonzalez. Okay, Mario, could you tell us something about you? Good night, teachers. Good night. Good night, classmate. My my name is Mario Gonzalez. I'm living in La Unión. I like to play soccer and I like to be here. Okay, excellent. Nice to meet you. Thank you so much. Okay, let's continue with Marlenis Martinez. Okay, Marlenis. Hello. Good night, teacher. Good night. My name is Marlenis Martinez. Um, I like in Conchagua. Um, I work in Caja de Crédito de la Unión. Okay, perfect. You are working in Caja de Crédito de la Unión. Okay, perfect. Excellent. Great. Alexa, are you ready? Yes, teacher. I'm sorry. Okay. No problem. I understand that. <laughs> Hello, baby. Good night. Hi, say hi. <laughs> it's not to learn English also. <laughs> yes. <laughs> Good night, everyone. My name is Alexa Lopez, and I'm happy to be here learning more English. I work in Caja de Crédito de la Unión, and I'm 37 years old, and I like to drink coffee, eat pupusas, um, play with my my child and that's all <laughs> okay excellent nice to, nice to meet you too alexa excellent Hi. congratulations to all of us all of you guys and all of us right because we are here and we are waiting we have some goals that we are going to get at the end of this course right that is I speak english more fluent right okay perfect so first of all we're going to start with the first lesson that is how to introduce yourself okay as you already know, for introduce yourself, you are going to give some specific information. Nosotros damos información específica para presentar nosotros mismos. Y generalmente en español, ¿cuáles son las frases que nosotros ocupamos para eh, presentarnos cuando nos conocemos por primera vez? Ajá. Uh -huh. In Spanish, if you want to tell me. Por ejemplo, Judy. Uh, hi, nice to meet. Um, hi. Hi. 
Hi, that is hi. Hola, oh. verdad? It's an informal way to say hello, right? Muy bien. How are you? How are you? Muy bien. What else? ¿Qué más, chicos? A ver. ¿Cuáles son las frases que conocen? Podemos decirlas en Spanish y después las traducimos al inglés. No hay ningún problema. Generalmente, cuando usted conoce a una persona, ¿qué es lo que dice? Dice, hola, mucho gusto, ¿verdad? ¿Qué más? What else? ¿O qué, le, qué es lo están? que le pregunta? ¿Cómo estás? Muy bien. What else? What, what's your name? What's your name? Muy bien. Very good. Por ahí vamos. Ajá. What else? ¿Dónde vives? Where do you live? Muy bien. Where do you live? ¿Dónde mm. vives? Ajá. Mi nombre Ajá. es. My name is, right? Mi nombre es. ¿A qué te dedicas? Ajá. What do you do? Yes. Vivo en... Ok. Te dedicas, right? I live in. Ok. Yo vivo en. I live in La Paz. I live in San Sonate. I live in Santa Ana. I live in eh, San Salvador, etcétera, 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 right? So, what else? ¿Qué otra cosa preguntamos? ¿Dónde trabaja, por ejemplo? Where do you work? Muy bien. ¿Dónde trabajas? Muy bien. Another question, guys. Podría ser otra. Which one? I didn't hear you well. ¿Qué te gusta? What do you like? Ok. ¿Qué es lo que te gusta? What do you like? Ah, I like pupusas. I like to go to shopping. Right? I like to go to a movie. I like sports. Right? I like to see in the shower, right? <laughs> I like to everything, right? Me gusta cantar en la ducha, something like this, right? So that's your likes and dislikes, okay? What do you like? Where do you live? What's your name? How are you, right? Uh, what do you do? ¿Qué haces? ¿En qué trabajas, verdad? That's, those, these are some examples of questions that we usually do when we are going to meet someone else for the first time. And also there are another questions. For example, what's your telephone number? What's your email address? Or what's your uh, favorite food? Maybe, right? Something like this. Okay, so let me show you the ones that we are going to see for today, guys. Just give me some minutes. Okay. So let's see. Today is November 20, right? 2023. And for today, our topic is affirmative and negative statement with verb to be. And our objective is that we will, the participant will develop competence that will allow them to ask and give and share personal information related with uh, that, right? Related with the personal information. So let's see. This is our vocabulary words. What is our, our vocabulary words? We are going to talk about greetings. We are going to talk about how to present yourself, right? And those kind of things. Para eso tenemos, my name is Roxana. I am a teacher. I'm from La Paz, right? I live in San Luis La Herradura. I come from El Salvador. I'm 35 years old. Nice to meet you. Okay, it's a piece of cake. What is a, it's a piece of cake? Es fácil, como decimos. Es como una frase que decimos, es chichero. That means a piece of cake in English, right? It's something like, es pan comido. Uh-huh, that's it. Excellent. So what we're going to do now, guys. Vamos a copiar este vocabulario que tenemos acá, donde dice, my name is, I am, que es lo que ustedes es, verdad? Si es un cashier, si es un, un supervisor, something like this, you're going to look for the meaning of that. I'm from el departamento, right? Yo vivo en el municipio tal y tal. Y vengo del Salvador, right? I'm, ¿cuántos años tiene? Y nice to meet you, que significa mucho gusto en conocer, ¿ok? Pero esto lo vamos a llenar con nuestra propia información. ¿Es clear? Ok, I'm going to give you some time. And we are going to start to pass it later, okay? Vamos a tener un tiempo para llenar esto y luego vamos a pasar a las preguntas una vez más, okay? Go ahead, vamos.
Alexa, if you want, you can sleep the baby. She was uh, sleeping, oh. but um, uh, she's scared with my boys when um, um, I start to talk about my uh, <laughs> likes and dislikes. The presentation, right? Uh, okay, yeah. no worries. But if you want, you can take care of her and then you can come back to the class because I noticed that she is like sleeping now, right? Yeah. No worries Thanks. for that. You're welcome. Uh, Go. Uh, no okay, problem. Thank you. Okay, perfect. Guys, let me know when you finish, please. I'm ready. You're ready? Okay, perfect. Somebody else? I guess everybody almost finished, right? So let's continue. So we're going to get some participations in order to make the practice and get more specific information, okay? so. I'm going to stop the show right now, and now we're going to start again, okay? After making this exercise, and clarify what you are going to say in your presentation, right? We are going to start again, okay? You are going to pass it one by one, and you are going to say what we were at, have, what we were doing that part, right? And what we have there, right? So let's continue. So the first one, volunteers or I choose? Volunteers or victims? What do you prefer? Hola. What do you prefer? Being volunteers or victims? Yeah. Victims. Okay. Okay, perfect. So I'm going to my choose. Uh -huh. Okay, Pedro. My name is Pedro Benitez. I am engineer. Mm -hmm. I'm power. I live in La Union. I come from USA. Okay, perfect. I'm 66, 66 year old. Uh -huh. Nice to meet you. 
Okay, nice to meet you. Excellent, Peter. Congratulations. This sounds so good, right? Excellent. Thank you. Thank you so much. Okay, let's continue with Daniel. Okay, Daniel, go ahead. Introduce yourself, please. Okay, teacher. Uh, my name is, is Daniel Hernandez. I am engineer. I am from El Salvador. I live in La Union. I come from San Simon. I 23 years old. Nice to meet you. Okay, nice case. to meet you. Congratulations. Excellent. Thank nice you. to meet you Thank too. You. It's much better, right? So let's continue with Yuri. Yuri, tell us your introduction or your presentation. My name is Yuri Rivas. I am Ejecutiva. I am from El Salvador. I live in La Unión. I, I come from Playitas. Okay. I am I am 22 year, year old. Nice to meet you. Okay, nice to meet you, Judy. Better, much better. Call for you. Congratulations. Excellent. So let's continue with Marlenis Noemi Martinez Reyes. You think I <laughs> no worries. <laughs> Go ahead. Hello. Uh, my name is Marlenis Martinez. I am licenciada de administración. I'm, I'm, <laughs> uh -huh. I'm from El Salvador. I live in Conchagua. Um, I come from Conchagua. Okay. I'm 45 years old. Nice to meet you. Okay, nice to meet you. Much better, Marlene. Congratulations. Clap for you. Excellent. Excellent job. Thank Let's you. continue with a boy. Okay, Roberto Perla. Go ahead. Um, my name is Roberto. I am Ejecutivo. Mm -hmm. I'm from El Salvador. I live in Conchagua. I come from El Salvador. Uh, I'm year old, 20, 24. Nice uh -huh. to meet you. So you have 24 years old? Okay, perfect. Excellent, Roberto. Congratulations. Thank you so much. Excellent job. Okay, always we are going to say the number of years that you have and then we are going to say years old 24 years old okay excellent mm -hmm. thank you so much so let's continue with a girl okay carla susana flores de ponce go ahead hi Good my morning. name is carla flores i am come and employed in caja de crédito de la union i am from la union i live in la union too I come from El Salvador. I'm 34 years old. Uh, nice to meet you. Okay, nice to meet you, Carla. Congratulations. Great job. Excellent. Thanks. So let's continue with uh, Lisette Medrano. Okay, Lisette Medrano, could you tell us your presentation, please? Following the step that we were doing before. My name is Lisette Medrano. I am a cajera. I am from El Salvador. I live uh, in Anamoros. I mm -hmm. come from Canton Carbonal. Okay. I'm 34 years old. Nice to meet you. Okay, nice to meet you. 34 years old. Okay, thank you. Excellent. Great job. L okay, let's see. Let's continue with Mario Gonzalez. Okay, Mario, could you tell us your presentation following this? Good night, everybody. Good night, everybody. My name is Mario Gonzalez. I am a network technician. I'm from El Salvador. I live in La Union. Um, I'm 32 years old. Nice to meet you. Okay, nice to meet you. Excellent, Mario. Thank you so much. Congratulations for that. So let's continue with Karen Beatriz Ramirez Lopez. Good night. Tonight. My my name is my name is Karen Ramirez. I am digitadora. I am from El Salvador. I live in Conchagua. I come from Conchagua. I I I'm sixty sixty eight years old. Mm -hmm. Nice to meet you too. Okay, nice to meet you too. Excellent. Congratulations, Karen. So you have 60. 
um, Oh, there he is. Treinta y ocho. Okay, thirty eight. Okay, repeat. Thirty eight. Thirty es como es como que digas thirty eight. Thirty thirty eight. Thirty eight. Thirty eight. Thirty eight. Okay, perfect. Excellent. Let's continue. Congratulations, Karen. Thank you so much. And nice to meet you too. Okay, so let's continue with Laura Guadalupe. Laurita, are you there? Okay, Flores Binda, are you there? Hello. Hello, Flores Binda, could you tell us your introduction with the My step name that we were doing? My name is uh, Flores Binda Chica. I am uh, I am licenciada contaduría pública. I from El Salvador. I live this at the La Bahía. I come from Conchagua. Okay. I am 43 years old. Nice to meet you. Nice to meet you too, okay? Excellent, congratulations. Excellent, so let's continue with, let's see. Edwin Asuncion Abarca, okay? Edwin Asuncion Abarca, could you tell us your presentation with the step that we stipulate? My name is Edwin Abarca. I am debt collector. I am from El Salvador. I live in Conchagua. I come from Colonia Belén. I am 39 years old. Nice to meet you. Excellent, Edwin. Congratulations. That's the way. Excellent. Nice to meet you too. Okay, let's see with Luis Varela Oyente, right? Estado de Oyente. Oh, no, no, no. Okay, see, you can, you can participate, right? Hello. You can have Oyente. <laughs> okay, and then you can participate, but you answer, right? Okay, good. <laughs> Sorry. <laughs> Hello, good morning, good night. Good night. Um, okay, um, my name is Luis. Uh, I work as an ejecutivo. Uh, come from El Salvador. Uh, I live in Anamoros. Um, 41 years old, nice to meet you. <laughs> okay, excellent. Congratulations. You have forty one years old. Luis, 41? Uh, sí. Oh, okay, perfect, Sí, excellent. yes. Congratulations, thank you so much. So let's see with the last one, okay? Laura Guadalupe Bonilla de Flores, are you there? <clears throat> okay, vaya chicos, recordemos que la participación es importante porque por medio de la participación se puede este, corregir ciertos eh, Problemitas que tenemos a veces en cuanto a la pronunciación, en cuanto a la gramática, ¿verdad? Entonces nos vamos corriendo. Acuérdense que esto es un proceso, ¿ok? En el proceso siempre cometemos errores. Eso no es ningún problema. Eso es súper normal, ¿ok? Todos lo cometemos. Yo lo cometí en mi proceso, igual ustedes, ¿verdad? Así que no se preocupen. Si usted tiene algo, yo con mucho gusto, pues yo lo voy a, le voy a decir, ¿verdad? Y lo voy a tratar de corregir, ¿verdad? A su tiempo, ¿verdad? Entonces hay que verlo así, como un proceso, ¿verdad? No nos preocupemos, no tengamos miedo a participar porque esto es así. Ok, perfecto. So, what we are going to do now, guys. He notado algunas cositas, ¿verdad? Las he estado evaluando en cuanto a lo que dijeron hace rato y he podido ver que algunos es, eh, no saben cómo decir la profesión, ¿verdad? Por ejemplo, accountant. Accountant es contador, right? Accountant. Repeat. Accountant. Repeat after me, please. Accountant. A contact. Accountant. When A you, contact. uh -huh. when you want to say ejecutivo, you're going to say executive. Okay. Executive. Repeat. Executive. Executive. Okay. Perfect. What well, was the other one? Let me say. Let me check. Licenciada en administración. Okay. 
I have a degree in administration or I have an administration degree. You can say that. I have an, an administration degree. Okay. I have administration an administration degree. degree okay. And the other one's a cashier. Cashier is cajera. Okay. Cashier. Cashier. Okay. O cajero, right? If you want to say male or female or female, right? Si gustan, lo podemos escribir en el chat de la Miri para que ustedes lo puedan tener. Lo voy a escribir acá para que ustedes pues vayan tomando notas de esas palabritas. Vamos a ir corrigiendo cada vez que pues tengamos sesión, tengamos práctica, ¿ok? Eh, se lo voy a escribir en español y se los voy a escribir en inglés para que usted tenga la traducción, ¿ok? Eh, licenciada en administración. No administration, okay, so it's an um, one administration. Degree. I have an administration degree. This is a primary, all right? An executive, ejecutivo. Or ejecutiva, right? An executive, right? So, yeah. cashier. Cajera. Cashier. Cajero o cajera, right? Cashier. Okay, what was the other one? A contam, okay? I'm an accountant or contour. I'm an accountant or I'm an accountant. Let's see. Yes. Okay, I'm an accountant. Could be a male, male, or could be female. Okay, it's for both. It's like a share, also, right? You can use both, right? It's clear? What was the other one? Uh, engineer, it's, a, it's okay, right? So I just detect that questions that you can use right uh, later. Okay, perfect. So let's continue, guys. After writing down or taking notes about that, we're going to continue with the class, okay? Let's see. Okay, after this, after present yourself, so we're going to talk about grievance. And what are grievance, guys? The grievance and farewells are the ones that we use to start a conversation or end a conversation, okay? For example, greetings are the ones that you use to start a conversation or open a conversation, okay? For example, hello, hi, a good morning, good afternoon, good evening, good night, right? In this case, could be good night, could be as a farewell. Que es un farewell como una despedida, right? El farewell puede ser bye bye, see you later, right? See you soon. Puede ser bye bye or good night. It depends. Remember that good night is when you are going to go to sleep, okay? Or when you're farewell, farewell something, right? Or someone, right? In this case. El farewell o el good night es para cuando usted se va a dormir. La hora que usted se va o se despide de alguien, ¿verdad? Digamos, está de visita donde el vecino tiene alguna fiesta, entonces ya es tiempo de irse. Entonces usted dice good night, ¿ok? Pero si usted quiere, va llegando o si de las 5 en adelante, ¿verdad? Se hace noche y usted quiere saludar a alguien, ¿verdad? Entonces usted va a decir good evening. Okay, 
good evening. That's the difference. Las dos significan good, buenas noches. Pero una es usada para despedirse y para irse a la cama, ¿verdad? Y la otra es usada para saludar en la noche, right? Como buenas noches, right? Etcétera, etcétera, right? Okay. And also, as a farewell, tenemos see you tomorrow, see you later, have a nice day, or have a nice night, have a nice dream, something like this, right? See you soon. Okay, it's clear? So let's repeat after me, guys. Hello. Repeat. Hello. 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 Hi. Hello. Hi. Hi. Bye. 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 Goodbye. 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 See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. See you later. 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 Have a nice day. Have a nice day. Have a nice day. Have a nice day. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Okay, excellent. So, what we're going to do now, this is something related with profession, a trainer, sales manager, tech support manager. This is going to be like when you're working in a call center, right? But these are some of the words that you can use also, right? So, let's talk about verb to be. Today, we are going to talk about affirmative, a negative statement with the verb to be. As you know, the verb to be means, right? Ser o estar. ¿Qué es el verbo to be? Es el verbo que nos dice, ¿verdad? O nos des permite describir estados, ¿verdad? O ser, ¿verdad? Por ejemplo, decimos, yo soy maestra, right? Pero primero que todo vamos a recordar primero es los, los personal pronouns. Ya se pueden los personal pronouns, guys. Okay. okay. I, you, he, she, it, you, we, and they, they right? Aquí they. Es, nada más es, se, se escriben para recordar, right? Yo, tú, él, ella, él, la, eso, esa, ustedes, el, el, nosotros, el, el, ellos. El. Okay. Perfecto. Recordemos I, que existen tres tipos de personas, ¿verdad? En, 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 en los pronombres personales. Tenemos primera persona, that is I. This is first person, I. Second person, I, you, you, we, you, and, you, and they. They, muy bien. Third person, she, 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 she and, she, and it. It will be excellent. So, in the verb to be, there are three forms of the verb to be. We have are, we have is, and we have am. Todas esas significan yo soy, yo, es cero estar, perdón. Significa cero estar, pero depende de la persona que estamos hablando, así se toma el significado. Por ejemplo, si tenemos... La forma del verb to be am, lo vamos a comprar con la primera persona, that is, I am, yo soy, yo estoy, ok, ¿Cómo, porque, ¿cómo vamos a saber si significa yo soy o yo estoy, teacher? Ah, el contexto de la oración nos lo va a decir, ok, por ejemplo, si dice I am a teacher, ¿qué significa? ¿Yo soy o yo estoy? Yo, yo soy. soy, pero si yo te digo, yo estoy, uh, I'm a home, I'm a home, ¿qué significa? Estoy. Yo estoy. Entonces es el contexto de la oración que nos va a decir qué es el significado o de la forma del verbo to be que estamos retomando. ¿Ok? Keep in mind yes, that. Sir. 
¿ok? Tómenlo en cuenta siempre. Eso guárdenselo aquí porque eso siempre lo van a ocupar, ¿ok? So, let's see. So, in the first person we, we use am, ¿ok? I am. In the second person, you, we, and there, we have, oh. we are using are, ¿ok? You are, we are, they are, ¿ok? Oh. Tú eres, tú estás, eh, nosotros somos, nosotros estamos, ellos son, ellos están, ¿ok? Let's see. With the third person, we are going to use the forms of the verb to be is, okay? He is, she is, it is, okay? And what does it mean? Él es, él está, ella es, ella está. It es usado para hablar de animales, cosas o lugares, no personas, pero siempre es tercera persona. ¿Por qué? Porque nos referimos a el perrito, la mesa, la computadora, el patio, la cama, eh, el ropero, etc., etc., all right? So that is why it's third person, and it's used with is. The forms of the verb to be is. Ella es, ella está, él es, él está, eso es, eso está, etc., etc., all right? Okay, it's clear? Any questions so far? Okay. Okay. No questions? No question, teacher. Okay, perfecto. Vaya, vamos a ver acá. Esto es cómo lo vamos a utilizar. Nosotros usamos el simple presente. We use the simple present to indicate position or relationship between family and work. And also to indicate the location. A location. What is place something, okay? And also with a comparative and superlative and also to express qualities about someone or something. But this is going to be another topic, right? This is just to make, to mention, right? What we are going to focus is in this part, okay? And donde nos vamos a enfocar es en esta parte, okay? Tenemos la forma positiva, tenemos la forma negativa y tenemos la forma interrogativa del verbo to be, okay? But today we are going to see just two of them. That is the positive form and the negative form. La forma positiva es la normal, right? I am a teacher. You are a teacher. He is a teacher. She is a teacher. It is a dog, right? Or it is a cat, maybe, right? We are teachers. You are teachers. They are teachers. Pero teacher, ¿por qué hay dos you? Ah, because one of them is used in singular and one of them is used as a plural form. Uno es usado en forma singular para hablar de una persona y el otro es usado para plurales para hablar más de una persona. ¿Ok? Uno significa tú, el otro significa ustedes. ¿Cómo, ¿Cómo lo vamos a diferenciar? Esa es mi pregunta. ¿Cómo lo vamos a diferenciar? El contexto de la oración nos lo diré. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si yo estoy hablando es con otra persona nada más, entonces yo me voy a referir, you are my friend. Tú eres mi amigo, ¿verdad? Estamos hablando solo de uno porque estamos entre dos. Pero si yo les digo, estamos en grupos, ¿verdad? Entonces yo voy a decir, you are my friends with S at the end, right? That means it's a plural, and you are a group, so that means it is ustedes. You are my friends. For example, I can say, you are my students. You are my students. Okay, tu, ustedes son mis estudiantes. estudiantes. Exactly. Yeah. Pero si yo le digo a Roberto, en específico, Robert, you are my student. Okay. ¿Qué les es, mi estudiante. Tú, tú eres, eres mi estudiante. Mi estudiante. Entonces significa es uno solo. In the exactly. De esa manera vamos a identificar si lo ocupamos como plural con más personas o si lo ocupamos de forma singular con una persona. El contexto de la oración nos lo dice, ¿ok? ¿Es clear? It's good. Ok, perfect. Excellent. Let's continue. So, as you know, we have contractions. Usted puede usar la forma larga o la forma contractada. En este caso tenemos I am 
or um. You are or your. He yeah. is or his. It. She is or she's. She's. It is or it's. It's. We are or we're. we're. You are or yeah. your. Sure. They are or they're. Mm -hmm. Okay? You can use both. Las dos son correctas. Okay? Lo único que una suena más natural y la otra pues suena como un poquito más estructuradas. Pero las dos son correctas. Okay? So if you want to sound more natural, you are going to use I'm a teacher. No, I am a teacher, right? If you want to use you are a teacher, you're a teacher, right? Which sounds more natural? The first one or the la the second one? ¿Cuál suena más natural? ¿La primera o la segunda? Repeat, please, teacher. Okay. If I say, you are a teacher, you're a teacher. You're a teacher. You're a teacher, right? You're a so, teacher. You want to sound more natural, you're going to use the second one. You're going to use contractions, okay? And what are the contractions? The apostrophes, right? Okay, perfect. So, any questions so far up to here? No? No. Okay. No. Perfect. So let's continue. If you want to use the negative form, guys, we are going to add just the word not after the verb to be. For example, we have, I am not a teacher. Yo no soy un maestro, right? Or I'm not a teacher. You are not a teacher or you're not a teacher, right? He is not a teacher or he isn't a teacher. She is not a teacher or she isn't a teacher, right? It is not a dog or it's not a dog. We are not teachers or we're not teachers. And etc. right? So these are the two forms that we are going to use. You just have to add the word up after the word to be in order to form the negative form. So what we are going to do now, guys? You are going to write in the meeting chat one sentence in affirmative and negative form. You can use the same sentence, okay? Mm -hmm. Vamos a hacer una oración en forma positiva y la misma oración la vamos a pasar a negativa y la vamos a escribir en el chat de la meeting. Okay? It's clear? Okay, go ahead. Vamos. You have three minutes to do that, right? Step to type it. Yeah. Okay, Mario Gonzalez says he is a doctor. He's not a doctor. Excellent. Congratulations. That's the work, the first one. Okay, go ahead. Vamos, chicos. Vamos. A writing of sentences using the verb to be. Una lluvia de oraciones utilizando el verbo to be. Wilfredo Gómez Robles said, I like to play soccer, okay? I like to play soccer. I'm not, a, I'm, okay, I don't like to play soccer, okay? But in this case, you are not using the verb to be, right? You are using the verb in another form, okay? Just try to use the verb to be. For example, I am a, I am my house. I'm not in my house. I, I'm at work. I'm not at my work. You can say that, right? It's an example. Okay, go ahead. Let's continue. Somebody else? Okay. Flores Binda, chica, say, she is a teacher. She's not a teacher. Okay. Excellent, Flores Binda. Carla Susena, okay. It says, I'm an accountant. Okay. I'm not a counter. 
I am not a counter. Okay, perfect. Excellent. Congratulations. Marlene is Noemi Martinez. I'm a student. I'm not a student. Okay, perfect. Excellent. Congratulations. Pedro Mauricio Velasquez. I'm a doctor. I'm not a doctor. Okay, perfect. Great. That's the way. Somebody else? Vamos, vamos. Go, go. Pedro, she's my sister. She isn't my sister, right? Daniel says, it is a toad. It is not a toad, right? Excellent. Congrats. Somebody else? Okay, Karen Beatriz, she's my friend. She's not my friend. Excellent. Congrats. Good job. No more? No more? No more questions? No more answers? Sorry? No more statements? Okay, Alexa said, I'm I'm a housekeeper. I'm not a housekeeper. Excellent. Roberto said, you are jealous. You are not jealous, right? Excellent. Great. Congratulations. Somebody else? <laughs> Robert, why are you laughing, right? Uh -huh. <laughs> 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 So that is why you were laughing, right? <laughs> it wasn't a bit funny, right? <laughs> you didn't find who what you were going to write, right? <laughs> okay, no worries for that. Okay, so nobody else? Okay, perfect. So let's continue, guys. So what we're going to do now, guys, after making that, I know that you got the idea how is the negative and positive form. So we're going to have a practice, practice online, okay? I'm going to send you the link in the WhatsApp group, okay? And you are going to get into the link and then we're going to show you what you are going to do, okay? It's clear? So I'm going to stop to share the screen for a while. Now we are going to share this the, the, the link, right? Just give me some minutes, guys. Okay, perfect. So this is um okay. Mm -hmm. Let's see. Okay, I'm going to show, no, I'm going to send you in the meeting chat, right? It's in the meeting chat, okay? Get into the link, please. And I'm going to show you what you're going to find. But in the chat of the meeting, there is a link. Enter the link and you will find this part here, where it says negative and affirmative verb to be. Okay? Después de eso, se me van a ir para abajo y vamos a empezar a hacer una práctica juntos. Okay? We are going to work together. Together. Okay? Is clear? Are you there? Mm -hmm. 
Okay. Yes or not? Yes. Okay, perfect. Yeah. So after getting to the link, guys, what you're going to do, we're going to try to remember what is the verb to be, okay? So we're going to complete the sentences with is not or are not or I am not. La forma negativa del verbo to be. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a leer la oración y luego vamos a desplegar la flechita. Y usted va a completarlo utilizando o escogiendo, ¿verdad? La opción correcta que pertenece a cada oración. For example, Shakira, an actress. What is the best option? Is not, are not, or, or I am not. Is not. Is not. ¿Por qué? ¿Por qué Shakira? ¿Quién es Shakira? Es una cantante. Es una cantante. Entonces, ¿qué pronombre personal la representa? Eh, me metía un link. Is not. Ajá, a ella, ¿verdad? Y ella es tercera persona, por ende, vamos a ocupar. Is not. Is not. Uh -huh. Entonces, de esa manera vamos a ir llenando. Acuérdense que puede ser un nombre, puede ser un pronombre personal, ¿verdad? Pero depende de quién estemos hablando así, usted va a tomar la decisión correcta de cuál es la mejor opción. ¿Ok? Is okay. clear? Vaya, when you finish this part, let me know because we are going to start with the second part, okay? Okay. Okay, perfect. Go ahead. What is a bird? Teacher? Which one? What is a bird? A oh, bird. What is that? Yeah. Ah, pájaros. Oh, okay, thank you. Mm -hmm. You're welcome. Y solo en español me salen las opciones. ¿En español? ¿Really? Sí. Yes. Yes. Entonces, ciérralo y vuelvo a abrir. Ok. Vuelvo a entrar al link, ok. Igual. De veras, qué raro. Ok, voy a, voy a volver a mandar el link. Y abre eso, por favor. ¿Alguien más le sale en español? ¿Guys? En inglés. En inglés le sale a usted. Sí, todo bien. Ok, perfecto. Yeah, Excelente. Yeah, yeah, yeah. ¿Ya leía? Sí. Sí. Ah, ok, perfecto. No worries.
Let me know when you finish, guys, the first part. Just start the second one. If you have, if you have any questions, you can ask me. Oh, you can tell me if you need some help. Okay, no hes no hesitate to ask me. <clears throat> Ok, para mientras están haciendo eso voy a abrir la lista, ok, y la voy a pasar porque se nos había olvidado pasar.
Right. Okay. I'm going to pass the list, guys. And when you hear your name, please say present or I'm here. Please. Alexa Guadalupe Lopez de Vasquez. Alexa, are you there? Okay. Yes. Thank you so much. Let's see. Berta Lisset Medrano Medrano. Berta. Okay, she's not here. Perfect. So, oh, okay, perfect. Thank you. Thank you, thank you. Okay, let's see. And let's see for the next one. Daniel Jonas Hernandez Garcia. Present teacher. Thank you, Jonas. Edwin As Asuncion Abarca Celay Celayandia. Present. Okay, thank you so much. And let's see. Um, Edwin Walter Flores Munguia. Edwin. Edwin Walter Flores Munguia. I don't have view about the meeting right now. I have just a view about the list. So that is why I need your help. Okay. I need you to say present or I'm here because if you don't say present or I'm here, I don't notice if you are there. Okay. So let's continue. Jose Roberto Perla Guevara. Present. Okay, thank you so much. Okay. Eh, Karen Beatriz Ramirez Lopez. Presente. Thank you, Karen. Carla Susena Flores de Ponce. Present. Thank you, Carla. And Laura Guadalupe Bonilla Cruz. Para hablar. Laura Guadalupe, she's not here. Laura, okay, perfect. So, Luis Enrique Val Valera Hi. Rodriguez. Luis, Presente, okay, thank you, Luis. Excellent, thank you so much. Mario Alexander, Alexander González Zelaya. Mario? I'm here. I'm here. Thank you so much, Mario. Eh, Marlenis Noemi Martinez Reyes? Present teacher. Excellent. Thank you so much, Marlenis. Pablo Josué Umansor Cruz? Present. Thank you, Pablo. Pedro Ángel Benítez Andrade? Yeah. Peter? I'm here, teacher. Okay, thank you. Pedro... Oh, Pablo Josué, I'm not sure. Okay, Pedro Mauricio Velázquez Sorto. Presente, teacher. Thank you, Peter. Okay, perfect. Wilfredo Gómez Robles. I'm here. Thank you. Jenis Noemi Contreras Mendoza. Present. Thank you. Yuri Vanessa Rivas de Peña. Present. Thank you so much. ¿A quién no he mencionado, chicos? Guys, everybody is already. Okay, perfect. So this is the first time that I passed the list, okay? So we we all are present, right? I hope the other things will be completely also. Ah, la licencia. Ah, ok, excelente. Flores Vinda, chicas. Flores Vinda, ¿usted está en esta lista? Mm, no me mencionó, teacher. Sí, Flores Vinda. Es que no la, no la tengo agregada, pero la voy, a agregar, la voy a agregar acá. ¿Y ese es el grupo en el cual la, la agregaron? Sí. Ok, entonces la voy, la voy a reportar, porque no me la han agregado a la lista. Me dice su nombre completo, please. Flores Vinda Elizabeth Chicas. Vinda Elizabeth, ok. Elizabeth Chicas. Chicas. Ok, perfecto. Su número telefónico. 7855-7114. 7114, muy bien. 
Okay, perfect. So present, right? Okay, you're welcome. Thank you so much. Also, right? Okay, perfect. So we already added. So you finished the first part, guys? Terminaron la primera parte del sino del, 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 ¿cómo se llama? Negative. Okay, perfect. Eh, let's continue. Just give me some minutes. I'm going to look for that. So this is the list, right? And we are here. Can you see the practice? ¿Pueden ver la práctica, chicos? Guys? Yeah, yeah. Okay, perfect. So let's continue. But in the second one, who say the second one? Okay. Uh -huh. Cristiano Ronaldo and Messi is not, are not, or I'm not. Are not. Exactly, no. because I'm we, not. we are not. talking about two people, right? Okay, perfect. Let us see. Colombia. Is not, are not, or I'm not. Is not. Is not. not. Very good. In Europe, uh, right? It's no not. está en Europa. ¿Y qué es Colombia? Un país. Entonces se representa con el pronombre it. Por eso es tercera persona. Okay? It's Be clear on that. Letter D. Who read letter D? Elephant? Uh -huh. Are not. Exactly. Are not verbs. Are not okay. Yes. Exactly. So let her eat, guys. Who read it? Basketball. Okay. But players uh -huh. are yeah. not sure. Excellent. Basketball uh -huh. players are not sure. Los jugadores de basketball no son. Chiquito, pequeños. pequeños. Except that's the way. Letter F. I I not. I'm not. I am not a teacher. I'm okay. I'm not. Excellent. Because I'm it's first person. I am not teacher. Excellent. Letter G. What is letter G? It's not. But it's not. It's not. Is, is not or are not? Mm -hmm. uh, it's not. Are not. Are not. Are, are not. not. Because we add an, we add, we have an S here, right? That means there are, are more not. than one bus, yeah. right? It's in plural. That is why uh, it's are not. not. Okay? Um, Excellent. Thank you so much. So let's pass to another stage. In this part, guys, we are going to look at the picture and we are going to complete the sentences with is, am, aren't, isn't, or not, or am not, right? Vamos a hacerlo de forma positiva y forma negativa. Both of them, right? ¿Cómo ven al chico? ¿Lo ven triste o lo ven feliz? Feliz. Feliz. ¿Y qué dice la oración? David. It's is not. Triste. Uh -huh. triste, triste, ¿verdad? Entonces, triste. It's not. It's not. So, in this case, it's isn't, porque hay una contracción. David isn't sad. He is happy. happy. He is happy. happy. Perfect. 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 Y así vamos a ir haciendo esas otras. Ya terminamos esta parte. La vamos a trabajar ahorita, ¿ok? Ok. Siempre miremos la fotografía para ver qué es lo que hay, ¿verdad? Con esto se van a guiar, ¿ok? Go ahead. It is a ruler. Uh -huh. It is an um, eraser. Exactly. That's the way. Yes, yes. Perfect. Perfect. 
Yes. Um, um, it is. It's not. It's not. It's not. I. Oh. I am stuck. Oh. Uh, okay. It's not. It's not. No, so it's a problem. No, no, I'm not. No. So is it is so is a cut. It's is Okay. Mm -hmm. Is my It's 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 the man. If you have any questions, you can tell me, guys. In the number six, she said, right? But which parts? First part or second part? It's it is it is there is um, and it is which mm -hmm. one Carla Carla in which part? In the first one or in the second one? In number six. From... Eh, no se veía la no se veía bien la imagen, pero ahorita ya, ya la logré ver. Ah, okay. Por eso no, no sabía qué hacer porque no miraba la, el texto. Ah, ok, perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, gracias, Carla. Okay. Ellos. Ellos no tienen, it's not, ellos, Mm 
Eleven, once and seven, and you're stealing. Y quieren en la número seis tengo duda. Va, la número seis, pero de cuál parte es Marlene? Ya en lo último. Ah, Flores Pinta, ok. En en this one. De organice las. Ah, en las, en, acá dices. Perdón, dice. ¿En esa parte? Uh -huh. Sí, no, número 6. Ah, ok, perfecto. Vaya, en esa parte, Flores Pinta, usted solamente va a mover. ¿Verdad? Acá se me han movido las, las letras, pero usted le tiene que aparecer todo lo que pertenece a la oración. Solo le va a hacer acá, mire. Va a mover, va a mover y va a mover, ¿verdad? Right? Y que no me aparece todo, solo me aparecen unas figuras. Uh -huh. Creo que a veces se, se mueve. Esto, las figuras se han movido de, de acá arriba. Entonces hay error en la página, Flores Vinda, por eso. Aquí uh -huh. tiene que haber oraciones, letras o palabras para armar las oraciones, que sería como reordenar. It's like mm -hmm. an organized sentence to the correct order to make negative or affirmative sentences, right? But maybe it's, it's not order, right? If you want, you can avoid this point or this part, and we can continue with the next one, right? Okay. Okay, perfect. When you finish, Flores Binda, you are going to give click here. Right? And then okay. it's going to appear these two options. After that, you are going to give click here. And okay. your grade is going to appear here automatically, right? In this part. Okay? Here we have okay. just two points of time because we didn't finish. Right? But in your case, you already finished. Okay? And the other ones? You are going to do the same, right? No. Vaya, ya se me aparecieron las letras, mire. Lo bueno sería refrescar la página, pero en, si usted le da a refrescar, va a perder toda la información de arriba. Entonces, Eso me pasó a mí, todo lo perdí. Sí. Entonces, continúo con la, con la última. Ajá, continúo con la última, porque si no se le va a perder todo, Flores. Entonces, mejor así, oh. ¿verdad? Aunque perdamos esta partecita de acá, pero ya se sabe. Pero aquí solo tenemos que arrastrar, miren, y ordenar la oración. ¿verdad? Y ya estuvo. Okay. Jorge okay. Is, uh, is my teacher. Pero solo se puede en la compu, ¿verdad? Sí, se puede. Es mejor en la compu. No, ajá, porque estoy desde mi iPhone. Uh -huh. Entonces, a veces el teléfono da un poquito de problemas en cuanto a encontrar los botones y todo eso. Entonces, que, sí. que funcionan para los traitos. Ajá. Pues, es mejor la computadora en ese la... momento. Sí. Uh -huh. No puedo hacer esto. Which one? No, no. ¿Y qué? Mover esto, o sea, editarlo para la compu. Bueno, pero es que aquí lo vas a seleccionar. Arthur es león. Uh -huh. Es eh, verdadero o falso. Entonces ahí se selecciona. ¿Cuál? Bueno. Vamos a ver. ¿Puedo marcar? Uh -huh. Uh -huh. 
es bien difícil aquí en el ser. Sí. ¿Ah? Es mejor la computadora en ese aspecto, sí. sí. La verdad que se me pierden las, las letras, se me van los dibujos, se me pierden las letras. That's happening, no, right? Pero si no, lo, vaya, el link siempre va a estar en la meeting, guys. Siempre okay. va a estar ahí. Bueno, y lo voy a tratar de mandar al WhatsApp, pero para que usted lo tenga ahí a, este, pues a la mano, ¿verdad? Cuando usted esté en su casa más tranquilo, lo puede hacer. Y luego le toma captura de su nota y me lo manda en un mensajito en el WhatsApp Pro. ¿Ok? No sé. Sí. By the way, guys, casi salimos, ¿ok? No se olviden de hacer la tarea del día de ahora en la plataforma. Ya saben cómo entrar. Ya le dieron el acceso y todo eso. ¿Ya entraron? No, no sé cómo entrar. Ok, vaya, este, los chicos de, de, de inglés corporativo les tienen que dar un acceso, les tienen que dar una cuenta y un usuario. No sé si les mandaron en un, en un mensaje de, de correo electrónico. Sí, sí. Vaya, sí es... mandaron, pero no me cayó. A mí no me cayó el, el, el código de autorización que daban de último. Sí puede ah. entrar, pero no me cayó el código de autorización. Vaya, Ajá, entonces... es que mencionan sobre un código de autorización que se envía al correo, pero no. Nunca me cayó a mí el correo. Ah, ok. Entonces, estar pendientes preguntando. Es de preguntarle a los chicos que ven ahí en el staff, pero soy inglés corporativo. Voy a escribirles al, al privado y ellos les tienen que ayudar a entrar a la plataforma. En la plataforma, el día de mañana vamos a designar un espacio para mostrarles a dónde están las tareas y para que ustedes puedan accesar a ellas. Oiga. Okay. Bien, yo ingresé a esta parte. Y hasta ahí, no sé. Ah, está ahí. Sí, ahí está la, la, la cosa del manual, ¿verdad? ¿Podría acercar un poquito más, please? Ok. Vale, ese sería el curso, ¿verdad? ¿Le das clic ahí? Ah. Uh -huh. Y ahí te va a aparecer el, el, lo que hay, ¿verdad? Están las... Si no estoy mal, si no va mal, está lo de las unidades, ¿verdad? las secciones 1, 2, 3 y 4. Sí. Vaya, entonces, donde dice sección 1, lo desplegas y le das el unit 1. Ah, okay. Y ahí le aparece, pues, el video que vamos a subir, que es el video del día de ahora que va a estar a más tardar a las 8 de la mañana, el día de, la ma de mañana, ¿verdad? Para que usted, pues, lo pueda ver cuántas veces usted necesite, ¿verdad? Si usted necesita aclarar una duda. Este, y ahí dice homework, number one, number two, y así sucesivamente. Le va a dar clic en donde dice homework, number one, y le van a aparecer, ajá, y le va a aparecer la tarea. Son cuestiones así como esta, miren, de completar, de llenar o de dar clic a la opción y así, ¿verdad? Según el tema que hemos visto, que en este caso es Affirmative and Negative Statements. Después, cuando ya lo termine, le da este, finalizar, ¿verdad? Y enviar. En el dado caso que le aparezca una en rojo es porque está mal, usted lo puede corregir. Tengan cuidado con los espacios, tengan cuidado con los puntos, con las mayúsculas. Algunas veces hay problema con el apóstrofe, ¿verdad? Que algunas computadoras pues lo tiran inclinado y a veces es así, ¿verdad? En ese caso, pues nosotros lo que pueden hacer es copiar de otro documento, ¿verdad? El apóstrofe y pegarlo ahí, ¿ok? Para que les aparezca de esa forma. Si usted no sabe cómo sacar el que es recto y no el inclinado, porque muchas veces el inclinado no lo toma como bueno, ¿ok? Pero eso ya son cosas de la plataforma. Entonces les digo esto para que no vayan a, 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 a frustrarse, ¿verdad? Porque a veces le da uno clic y no piensa, y uno sabe que está bueno, pero siempre se lo tira malo. Y no es cuestión de que esté malo, sino que a veces el, el apóstrofe o el espacio o cuestiones así o el punto o la mayúscula al empezar, ¿verdad? O el signo de interrogación. Entonces hay que fijarlo bien cuando escribimos alguna preguntita o cositas así. ¿Ok? La sexta clear? parte no la puede hacer. Ok, la sexta parte es solamente, chicos, de mover. Así. No, es que no me sale bien ahí en el teléfono. Ah, ok, perfecto. Entonces, 
Si gusta, lo puedes hacer en tu computadora más tardecito. Siempre va a estar el link. Voy a mandar este link al WhatsApp Group para que lo tengan ahí por cualquier cuestión. ¿Ok? Entonces, ahorita faltan seis minutitos. Voy a pasar nuevamente la lista, chicos, para sesionarme, ¿verdad? Y pues después finalizamos. ¿Ok? Y nos vemos. Una pregunta: ¿dónde Ajá. están los armaditos? Eh, hey. Como de, de guiar, ¿verdad? Sí, ¿en yeah. ¿dónde están ellos? ¿Usted va a seguir esto, la línea? Esto, esto. La línea. Ajá, digamos, la primera dice: Arthur is a lion. ¿Es true or false? ¿Es verdadero o falso? Vamos a seguir la sí. línea. Y es no. Arthur. So that means it's true, right? True. And you are going to select this. Okay. After that, Diana is in a snake. Diana no es una culera, vamos a ver, o una serpiente, ¿verdad? Diana, vamos a ver dónde está Diana. Chu, 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 chu. Diana. So, it is no true, it's false, mm -hmm. right? Porque si es una serpiente, entonces, como es negativo, entonces no es verdadero, false. es falso. Ok, false. y así sucesivamente vamos a ir haciendo. Ok. okay. okay? Perfect. Excellent. Another question, guys, before finish. No? No, teacher. Okay, no. perfect. Excellent. Vaya, este solamente, chicos, vamos a ver un poquito de la plataforma para los que ya tienen acceso y para que vayamos, pues, relacionándonos, right, con, la, con el proceso de la plataforma. Vamos a ver. Déjenme ver dónde estamos. Voy a compartir otra vez para que ustedes puedan ver más o menos aquí. Mañana lo voy a volver a explicar, no hay problema. Ok, perfecto. Vale. Usted entra. <coughs> entra a su plataforma, ¿verdad? Con la ID que le dieron y le van a aparecer así. Miren, le van a aparecer los cursos y usted le va a dar a ver curso. Ok. Me le va a dar aquí, principiante módulo 1, y le va a aparecer este brochure. ¿Sí? Entonces acá usted se va a ir a las secciones, va a desplegar la flechita, si no está así, ¿verdad? La va a desplegar y acá le va a dar en la unidad 1, que es Get to Know Someone. ¿Ok? Y acá tenemos las cinco tareas que pertenecen a la semana. Entonces, donde tenemos el lapicito, vamos a darle clic. Y ahí nos aparece la, la tarea 1. Y vamos a ir llenando, ¿verdad? Por ejemplo, dice Ma Michelle, floor manager. What is the best option? ¿Quién es Michelle? ¿Qué pronombre personal representa a Michelle? Michelle tercera persona. es tercera persona. Because it's Pero. she, right? Entonces, sí. con she, ¿qué forma del verbo tuve utilizamos? Are, sí. is, or... Is. Ajá. Is. Michelle is a floor manager. Floor manager. Ajá. Y le damos a seleccionar y así vamos seleccionando la mejor opción, chicos. Cuando terminemos, le damos a enviar. Aquí, clic. Ok. Ok, perfecto. Excelente. Okay. Vaya. También, chicos, recordarles que cuando tenemos el student manual, también, recordemos que vamos a tener el manual. Esto es lo que vamos a ocupar y está dividido en unidades. Usted le va a dar clic en Student Manual y se va a ir a la unidad 1. ¿Ok? Cuando yo les diga Open the Manual on Page, ta, 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 right? Entonces se va a ir donde dice Student Manual, se va a ir a la unidad 1 y ahí le va a aparecer. Y aquí vamos a trabajar. Por eso les digo que sería bueno que lo, lo bajáramos, lo descargáramos y que lo imprimiéramos. Porque muchas veces van a haber situaciones donde vamos a llenar los espacios en blanco y no podemos estar copiando toda la oración, ¿verdad? Entonces se nos hace un poquito más práctico el solo llenar el espacio en blanco y tenerlo ya ahí. ¿Ok? Para hacer la práctica. Ok. Ok, perfecto. So, aquí le pueden dar, bajar, descargar, ¿verdad? Ustedes ya saben cómo descargar el PDF. Solo le dan descargar y ya lo van a tener ahí. ¿Ok? Perfecto, chicos. Entonces, it's time to go, ¿ok? Ya no nos quedó tiempo de pasar la segunda lista, pero ya la pasamos la primera vez, ¿ok? It's one minute to finish the class. 
it was a pleasure to stay with you. It was a pleasure to know you guys. And I see you tomorrow at the same time, the same channel. Okay? See you okay. tomorrow. Bye-bye. And have a good night. Have a nice dream also. Bye-bye. Take care. Good night, good night, everybody. Good night. Good night. Bye. Bye-bye. Take care. Good night, Roro. Good night. <laughs> Good night, teacher. Sorry. Good night. <laughs> no worries for the doctor again. <laughs> Creo que va a ser un grupo bien bonito, bien divertido. Y okay, perfect. Excellent, guys. Have a nice night. Have a nice film also. Good night. Thank you, you too. Excellent, good day.